通过意外失明后，我老公一直没有找到我。怕你磕到吗？我就说鸽子面好吧，有个这么爱你的老公。幸好有你们，不然我都撑不下去了。老婆，该吃药了。客户电话，我出去接一下啊。好，水在你手边啊。知道了，你快去吧，真唠叨。哎，没有俊凡，我真是什么都做不好。我来了。俊凡，俊凡，我好像还没回来。鸽子，你怎么出来了？我当初就不应该跟你在一起。我不要这么多，你给我退一点。就这么几个菜，你还斤斤计较啊？我怎么斤斤计较了？我说了我不要这么多，你非要给我拿这么多。看着眼前咄咄逼人的李玉，我突然觉得很陌生。算了，没必要，走吧，我先付了。哎呀，你刚刚什么意思啊？就五块钱，至于大吵大闹吗？你懂什么？啊？钱要花在刀刃上。好像她早已不是我当初想娶的那个女孩。来来来，你先看我新买的相机，走，带你去拍照。哎，脚拿开。哎，这个怎么样？你最爱的口红。你能不能成熟一点？我都多久不化妆了？还有这个相机，这么贵，你买它浪费这个钱干嘛？可是你以前，你要是喜欢拍照，你就自己去拍。这么多家务，我不做谁做？以前的共同爱好，他也不再参与。我看看，我看看，以后你要给我拍更多好看的照片。我忘记带钥匙了，你赶紧回来。可是大家好不容易回来，就聚一下。以后你们是见不着了吗？你赶紧回来。你又在闹什么？上了一天的班了，腰真的很痛。难道我要一直在门口等你吗？你叫我开锁了不就好了吗？我聚会中途离开多尴尬。开锁不要钱、啊，我就是一次聚会嘛。你发这么大的火干嘛？你现在怎么变成这样了？一点也不理解我。钱钱钱，你就知道钱。我变了，你对我还有这个家是不行吗？我当初就不应该跟你在一起。好好，老婆，我马上回来了。你老婆天天给你打电话，你不烦啊？我巴不得她天天管我。为什么？你想啊，她越管你越是在乎你，越想跟你有个未来。如果只是给你玩玩，她才不会管你呢。先走了。啊。你懂什么？啊？钱要花在刀刃上。谢谢，鸽子，不要离开我好吗？公司让我去出差，我不能不去。我还以为你说的那些话是挺伤人的，但是生活里都是这些鸡毛蒜皮的小事。如果我们连这关都过不了的话，还谈什么未来呢？谢谢。爱情不只有恋爱时期的浪漫，还有平凡生活中的鸡毛蒜皮。嗯、妈，你什么时候又买了一套房？还只写了我弟的名字啊？你弟弟长大了嘛，给他娶媳妇儿用的。那我这些年存在您那儿的钱还在吗？啊，在呢。那你把它给我吧，我今年也想存一套房子的首付。啊，妈忘了跟你说了，那钱给你弟弟买房了。凭什么？那是我的钱。你弟将来要成家的呀。那我也要结婚的。哎呀，都是一家人。小时候弟弟一直让着你。现在长大了，你也该让让弟弟了。你们知道什么是父母隐形的重男轻女？祝你生日快乐！从小我一直觉得我们家和别人家不一样。生日快乐！哎<笑>，等等，来来来，这次是我们小雨的生日派对。<笑>祝你生日快乐！妈，祝你生日快乐！这次怎么又跟姐姐一起过呀？还有，我根本就不喜欢草莓蛋糕。哎，臭小子，你现在让着你姐，以后啊，好人多着呢
啊，妈，这个太太辣了，我吃不了。这是做给你姐吃的，她爱吃辣的。谢谢妈。妈，你这也太偏心了吧？谁让你姐是家里的宝贝呢？<笑>可长大后，这一切都变了。妈，你怎么把我给你的生活费都给我递了？你弟弟一个人在外面打拼，还要养女朋友，不容易。那我一个人在外面，我也很不容易。他小时候那么让着你，长大了你得对他好点啊。妈，这几天我请假来照顾你吧。不用了，别耽误你工作。你姐请假来陪我就行了。妈，可是我也有工作。你是姐姐，得多担待点。妈。你这就是重男轻女！胡说什么？从小到大，我对你们姐弟俩都是一样的，甚至更疼爱你。是，小事上都让着我，可是财产上这种大事都是我弟弟的，我没有继承权，但是我却有给你养老的义务，这不就是隐形的重男轻女吗？你怎么能这么说，妈妈？放我养你们，难道还要错吗？你没错。以后就让我弟弟养你吧。你。雨上天一道光啊，借一句刻骨铭心。姐，妈晕倒了，你快回来。聪明的父母擅长用隐形的重男轻女来绑架女儿，哪怕女儿又爱又恨，也狠不下心离开。跟杨恋爱已经三周年了，今天我决定用一种非常聪明的方式来给他送一个礼物，先让他以为是这个，别人送给我的礼物。爸、啊，谢谢你送给我的礼物，我好喜欢呀！这么大的礼物，你肯定破费了吧？啊？我给你买了备发货。别他妈在这！这个他太舒服，不养活了是吧？哎呀，这个可能就是我一个朋友送给我的，我我先进去吧。来了来了，还送我的是吧？礼物呢？没有礼物啊！你你你，快去！嗯，给我亲爱的朋友，哇，这么聪明。真忘了我带了家里来了。什么体质？秘香，意思就是说别人带箱子打包送走是吧？不是。哎哎，箱子放鲜花。哈哈哈哎呀，有我最爱的宝。啊、是我最爱的宝贝，有最最亲爱的易宝宝。哦，对了，我还给你准备了一个惊喜。还有惊喜啊？嗯，找找吧。嗯，这张卡可以满足你所有的需求。啊！你不是这么玩吗？喊、啊、你嘛！今天全程有我义工的买单。真的吗？我走。哇，这个手链好好看啊！这个吗？我拿。五万四。多少？呃，五万四。突然心急了。恭喜你！别说路边，一会儿我出征。这样才算道歉。哎呦，这不是林哥吗？我发现你这个人怎么离了我之后沦落成这样？滚滚滚！像他这样的，也就只能和这种档次的男人鬼混了。说什么呢你？我男朋友可是万豪集团的董事长，又帅又多金，不知道比你们俩强多少分？<笑>我看你啊，是撒谎不打草稿，一种形式向来低调，根本没几个人见过。没人见过他。正好明天万豪集团要举办一场 cos 舞会，记得带上你的未婚夫。给我们认识认识啊！好，明天我就去参加舞会。你拿着易总的名义招摇撞骗，不怕他给你进律师？关你屁事！你人呢？啊、不好意思啊，我打到正在了，我不去咯。你怎么说话不算数呢？我可是交了一万块钱定金呢。李小姐，这可是假扮万豪集团总裁耶！再说了，你这一万块钱做一次人民币，换人过来才三十块钱呢。你这是诈骗！大家快来看呐！这位可是万豪集团总裁未婚妻哦，怎么今天易总没来呢？他他临时有事
，这穿的什么呀？是搞什么行为艺术吗？丑死了！不是蒙面舞会吗？对呀、啊，笑死人了！穿的什么呀？<笑>是你说的 cos 舞会。你耍我！哎呀，我说了嘛，像他这样的土包子，万豪集团的总裁怎么可能认识他呀？就是，也不能镜子好好照照自己。满口谎言，死骗子，滚吧，滚啊！不好意思啊，手滑了。<笑>是你，我刚处理完事就赶过来了，我没错过什么。哎，你谁呀、啊？大家好，我是万豪集团总裁易阳，初次见面就迟到，请大家多多喊。你说是就是，那万豪集团的总裁易总，那见过的人可是少之又少，你拿什么劲？我倒是有一个办法，听说万豪集团的易总啊，以前是击剑队的冠军，最近对击剑也颇有研究。你要是能打赢他，我们就承认你是易总。没问题。要不还是算了吧，搞不好要出大事的。带林小姐换身衣服。林小姐，这边请。你来真的？废话。你输了。你好棒啊！我就知道你会赢的，真没用。小心！哈哈哈哈哈哈！哈哈！大家不要被他们骗了，他根本不是万豪集团的总裁。我这有从狗仔手上买来的私密照，从未对外泄露过，请看大屏幕吧。这个就是易总啊，好帅呀、啊！有本事就把面具拿下来，让大家看看呗。给我们看看呗，给我们看看呗。这不就是这不真的就是易总吗？什么？怎么可能？未经本人允许。发布照片和视频，侵犯他人肖像。我看你们公司是不想再接接混了。对不起，对不起，我有眼无珠，不向您道歉。这样你才算道歉。三十岁不结婚是一种什么体验？相亲免谈，你再逼我，我就再也不回去了。把三十给我换成十八，体验三件十八岁做的事情，是我送给自己三十岁的生日礼物。第一件，重新分手，整治渣男，就是他，女渣男，什么好妹妹，分明就是好情人，你还真是癞蛤蟆，穿的话弯的更花，神经病吧？分手一年了还过来找茬？对我就是反射弧比较长，怎么样？第二件，重回校园，做学生时代不敢做的事情，吵什么吵？上课不好好听讲，你们有一点学生的样子吗？把书拿出来，下节上体育课，把书扔掉。你谁啊？在这里干嘛？坐下。好。一把年纪了，还这么不知羞耻。<笑>不知道好久没有这么开心过。最后一件，学会跟父母和解。妈。喂，你死哪儿去了？电话打不通，消息也不回，我找了你一天。哥、啊，我是不是让你很失望啊？傻孩子，无论你是十八、三十岁还是六十岁，你都是你，都是我的宝贝女儿。是啊，无论我几岁，我都是我。年龄从来都不是需要焦虑的事情。无论我几岁，只要我愿意，我就能拥有年轻的心态。无论几岁，我都要爱我自己，有勇气倾诉，有时间感受爱。无论几岁，快乐万岁。